ഗൈസ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റെസിപ്പി മൂന്ന് ഷെഫുമാരുടെ റെസിപ്പി തമ്മിൽ കോമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി പലതവണ നോക്കി ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായി തോന്നിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് തന്തൂരി ചിക്കൻ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാനും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഷെഫുമാർ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് സോ ഗൈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ശ്രീ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വില്ലേജ് കറീസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ അര കിലോ വേണം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് വിങ്സും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാല് മാത്രം എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണക്കി ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക നന്നായിട്ട് വരയുക എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കും രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ചിക്കൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പീസ് ഞാൻ അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ മാറിനേഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറിനേഷനാണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചാറ്റ് മസാല ഇപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏത് കമ്പനിയുടെ വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് കുരുമുളക് പൊടിയോ ചതച്ചതോ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് കസ്തൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ ഇലയാണ് ഉണങ്ങിയത് ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുകെണ്ണ കടുകെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഗ്രിൽ ചിക്കന് തന്തൂരി ചിക്കന് കടുകെണ്ണ ചേർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായത് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത് മൂന്നും ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ഗരം മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസാലയും ചേർത്ത് ആദ്യമായി ചിക്കൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മാറിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മാറിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു കാൽ കപ്പ് തൈര് കാൽ കപ്പ് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പുളി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തെങ്കിൽ കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ വീണ്ടും അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ചേർക്കുക ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പുളിയാവാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക വീണ്ടും കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസ്തൂരി മേത്തി ടേബിൾ സ്പൂണും ടീസ്പൂണും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ജീരകം പൊടിച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടി നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ കടുകെണ്ണയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണെ ചേർക്കാവുള്ളൂ അത് കൂടുതലാകരുത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഫ്രൈ ചെയ്യുകയോ ചുട്ടെടുത്തു ചെയ്താലും കരിച്ചോവ ഉണ്ടാകും കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതാണ് ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ എത്ര ആണ് ഇതുണ്ടാക്കേണ്ട
ചിക്കൻ ഇനി ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് തന്തൂരി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ തന്തൂരി അടുപ്പുകളിലാണ് തന്തൂരി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി തന്തൂരി എന്ന് ചിക്കൻ എന്ന് പേര് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്തൂരി അടുപ്പില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഔട്ട്ഡോറിലാണ് ഗ്രില്ലിലാണ് ഇപ്പം മഴക്കാലമായത് കാരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നോർമലി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ളത് കമ്പൾസറിയാണ് അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഫെയിൽഡായി എന്നാണ് വെള്ളത്തിലിരുന്ന് വേകാൻ തുടങ്ങും ഒരു കാരണവശാൽ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഗ്രില്ലിലോ തന്തൂരി അടുപ്പിലാണെന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പാനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ബ്രോയിലർ ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നില്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം മാത്രം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ബാക്കി തന്തൂരി ചിക്കൻ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറക്റ്റ് വേവിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരുന്ന ബട്ടറാണ് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നത് ഞാനൊരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ വേണം തന്തൂരി ചിക്കൻ വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു നമ്മൾ കടകൾ എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗണിഷ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ നമ്മൾ കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ അരപ്പുകൾ കരിഞ്ഞു വരുന്ന അരപ്പ് നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് മാറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് മൊത്തം ഇരുന്ന് അതിനകത്തിരുന്ന് കരിയാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോൾ എന്നാത്തിന് ചിരട്ടക്കരി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കനലി എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വരെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും പെർഫെക്റ്റ് തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇത് ഹോട്ടലിൽ പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഷെഫ്മാർ പറഞ്ഞു തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സജഷൻ ഉള്ളത് കടുകണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുകണ്ണയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ കേസ് ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയ വിവരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേജ് കറിയസ് എന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻസ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ കേസ് പുതിയൊര